উচ্চ মাধ্যমিক এবিটি টেস্ট এবার দু হাজার বাইশ তেইশের যে সমস্ত ইংরেজি পেজগুলি রয়েছে সেই ইংরেজি পেজগুলির মধ্যে ওয়ান থ্রি সেভেন পেজটি নিয়ে আলোচনা করব এই পেজটি থেকে এম সি কিউ এস এ কিউ প্রশ্নগুলির সমাধান দেব পাশাপাশি গ্রামার এবং এরর কারেকশন যেগুলি রয়েছে সেগুলিরও সমাধান দেব আর আগের যে সমস্ত পেজগুলি রয়েছে এই সমস্ত পেজগুলির সমাধানের ভিডিও ইতিমধ্যে আপলোড করা হয়েছে ডিসক্রিপশন বক্স এবং আই বটনে এদের প্লে লিস্টের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো এবং পরের যে পেজগুলি রয়েছে সেগুলির ভিডিও একে একে আপলোড করা হবে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক করো এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো আর আমার এই চ্যানেলে নতুন রয়েছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করো পরের ভিডিও थेमे चेस्टा कर कारण चार दाग हम एनसार आंस आर इजुअलि फर्मिडेबल क्रिएटर एर दागे रही Every human being is a specific dash within the whole of manifest divine being. The answer to our option two element, specific element. Here for it, Sir Dagger was a Mrs. Jones put dash about his neck and continued to drag him up the street. So Mrs. Jones put मेरे फेले समस्त सम्पत्ति से बजेप्त कर पोएट्री पार्टी प्रश्न प्रथम रही है इट इज नट इजी टू किल ए ट्री बिकज इट टेक्स ए डैश অপশন তিনের দাগ হবে অ্যান্সার মাচ টাইম তো একটি গাছকে মেরে ফেলা সোজা নয় কারণ সে অনেকটা টাইম নেই গাছটাকে মারতে বিয়ের দাগে রয়েছে অ্যাসলিপ ইন দি ভ্যালি ইজ এ ড্যাশ পোয়েম অপশন টু হবে অ্যান্সার লিরিকেল এরপরে সিয়ের দাগে রয়েছে দি রাইম স্কিম অফ দি সনেট নাম্বার এইটিন ইজ ড্যাশ তো সনেট নাম্বার এইটিনের যে রাইম স্কিম সেটা হচ্ছে হবে তিনের দাগ এ বি এ বি সি ডি সি ডি ই এফ ই এফ জি জি এরপরে রয়েছে ডি এর দাগে দি গ্র্যাস অপার হ্যাজ নেভার ডান মিনস অর্থাৎ হ্যাজ নেভার ডানের এই মানেটা কি তো অ্যান্সারটা হবে দুই এর দাগ হি ইজ নেভার কন্টেন্ট এরপরে সি এর দাগে রয়েছে প্রপোজাল থেকে এম সি কিউ প্রশ্ন প্রথমে রয়েছে দি পেশেন্টস বিলংগিং টু নাতাল্লাজ ফাদার গ্র্যান্ড ফাদার হ্যাড দি ফ্রি ইউজ অফ দি ল্যান্ড ফর নিয়ারলি ড্যাশ তো কত বছর ধরে তারা ব্যবহারের যে সুযোগটা বা ব্যবহারটা করেছিল সেটা হচ্ছে অপশন চারের দাগ হবে অ্যান্সার ফর্টি ইয়ার্স চল্লিশ বছর ধরে এরপরে বিয়ের দাগে রয়েছে লোমো বট দি ডগ ফ্রম মিরনোভ ফর ড্যাশ অর্থাৎ কত রুয়েলস দিয়ে কিনেছিল লোমো ডগটাকে মিরনোভের কাছ থেকে অ্যান্সারটা হবে তিনের দাগ ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ রুয়েলস এরপরে সিয়ের দাগে রয়েছে লোমোভ ওয়ান্টস টু ম্যারি নাতাল্লা ফর অল অফ দি ফলোয়িং রিজেন্স এক্সেপ্ট দ্যাট সি ড্যাশ লোমোভ নাতাল্লাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল এখানের মধ্যে কোন কারণটি ছাড়া তো এখানে প্রথমে রয়েছে ইজ ওয়েল এডুকেটেড এরপরে আছে ইজ হিজ ট্রু লাভ ইজ অ্যান্ড এক্সিলেন্ট হাউস কিপার এরপরে চারের দাগে রয়েছে ইজ নট ব্যাড লুকিং তো এখানের মধ্যে এই তিনটি কারণের জন্য বিয়ে করতে চেয়েছিল একের দাগ তিনের দাগ এবং চারের দাগ তো অ্যান্সারটা হবে দুয়ের দাগ এই কারণটি ছিল না তার বিয়ে করার জন্য এরপর ডিয়ের দাগে রয়েছে উই ফাইন্ড এক্সাগ্রেশন ইন দি স্পিচ অফ যুবক হোয়েন হি ওয়ান্টস টু ড্যাশ তো অ্যান্সারটা হবে একের দাগ শুট হিমসেলফ অর কাট হিজ থ্রোট এরপর দুয়ের দাগের এতে রয়েছে প্রোজ পার্ট থেকে এসে কিউ প্রশ্ন এবং বিয়ের দাগে রয়েছে পোয়েট্রি পার্ট থেকে এসে কিউ প্রশ্ন এগুলো সমাধান খাতাই করে দেখিয়ে দিচ্ছি চলো প্রোসপার্ট থেকে এসে কিউ প্রশ্নের প্রথমে রয়েছে হোয়াট ইনস্ট্রাকশনস ডিড হার প্যারেন্টস গিভ দি কার্ল অ্যাট দি স্টেশন তো মেয়েটাকে তার বাবা মা কি ইনস্ট্রাকশনস দিয়েছিল তো অ্যান্সারটা দি গার্লস প্যারেন্টস গিভ ইনস্ট্রাকশনস অ্যাজ টু হোয়ার টু কিভ হার থিংস হোয়েন নট টু লিন আউট অফ উইন্ডোজ অ্যান্ড হাউ টু অ্যাভয়েড স্পিকিং টু স্ট্রেঞ্জার্স তো কোথায় জিনিসপত্র রাখতে হবে কখন জানালার বাইরে ঝোঁকা যাবে না এবং কিভাবে অজানা ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলা থেকে বিরত থাকা যাবে এই সমস্ত সম্পর্কে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিল তার বাবা মা এরপরে দুয়ের দাগে রয়েছে হোয়াট ওয়েয়ার দেয়ার ইন দি লার্জ পার্স অফ দি ওমেন তো ওই মহিলাটার যে পার্স সেই বৃহৎ পার্সে কি কি জিনিস ছিল অ্যান্সারটা দেয়ার ওয়েয়ার এভরিথিং বাট হ্যামার অ্যান্ড নেলস ইন দি লার্জ পার্স অফ দি ওমেন 
তো ওই মহিলাটার ব্যাগে সমস্ত কিছুই ছিল কেবলমাত্র হ্যামার এবং নেলস ছাড়া এরপরে তিনের ব্যাগে রয়েছে হোয়াই ডিড দি বয় স্ন্যাচ মিসেস জোনস পার্স মিসেস জোনসের যে পার্সটা সেটা ওই ছেলেটা চিন্তাই করতে চেয়েছিল কেন বা চিন্তাই করেছিল কেন অ্যান্সারটা দি বয় স্ন্যাচ মিসেস জোনস পার্স বিকজ হি ওয়ান্টেড টু বাই এ পেয়ার অফ ব্লু সুইট শুজ এক জোড়া ব্লু সুইট শুজ কিনতে চেয়েছিল এবং তার জন্যই ওই ছেলেটা তার যে পার্সটা সেটাকে স্ন্যাচ করেছিল এরপর চারের দাগে রয়েছে হোয়াট ওয়াজ দি রেগুলার মেনু অফ কালামস মিল অ্যাট হোম অ্যাট হিজ চাইল্ডহুড তো কালামের ছোটবেলাতে তাদের যে রেগুলার মেনুটা ছিল খাবারে সেটা কি ছিল অ্যান্সারটা অ্যাট হোম ল্যাডেল্ট রাইস অ্যান্ড অ্যারোমেটিক সাম্বার এ ভ্যারাইটি অফ সার্ফ হোম মেড বিকিল অ্যান্ড এ ডলপ অফ ফ্রেশ কোকোনাট চার্লি ওয়াজ দি রেগুলার মেনু অফ কালামস মিল অ্যাট হিজ চাইল্ডহুড তো এই সমস্ত জিনিসগুলো তার মিলে থাকত বা ছিল এরপরে রয়েছে পাঁচের দাগে রয়েছে হোম ডিড দি জার ফাইনালি অ্যাপ্রোচ ফর হিজ অ্যান্সার তো যার কার কাছে অবশেষে গিয়েছিল তার এই অ্যান্সারগুলো পাওয়ার জন্য তার তিনটে কোশ্চেনের অ্যান্সারটা ফর হিজ অ্যান্সার দি জার ফাইনালি অ্যাপ্রোচ টু এ হারমিট হু ওয়াজ রিনোয়েড ফর হিজ উইসডম তো সে একবারে শেষে হারমিটের কাছে গিয়েছিল যে হচ্ছে তার উইসডমের জন্য বিখ্যাত ছিল এরপরে ছয়ের দাগে রয়েছে হোয়াট ডিড দি বিয়ার্ডেড ম্যান রিসলভ টু ডু তো দাঁড়িওয়ালা মানুষটা কি ঠিক করেছিল তো অ্যান্সারটা হবে দি বিয়ার্ডেড ম্যান রিসলভ টু কিল দি জার টু টেক রিভেঞ্জ অন হিম বিকজ দি জার হ্যাড এক্সিকিউটেড হিজ ব্রাদার অ্যান্ড ক্র্যাপড হিজ প্রপার্টি তো রাজাকে মারবে বলে স্থির করেছিল প্রতিশোধ নিতে কারণ সে তার ভাইকে মেরে ফেলেছিল এবং তার যে সমস্ত সম্পত্তি সেগুলো বাজেয়াপ্ত করেছিল এরপর সাতের দাগে রয়েছে হোয়াট ইজ দি ফাংশন অফ প্রেয়ার অ্যাকর্ডিং টু কালামস ফাদার কালামের বাবার মতে যে ফাংশনটা প্রেয়ারের সেটা কি তো অ্যাকর্ডিং টু কালামস ফাদার প্রেয়ার মেড পসিবল এ কমিউনিয়ন অফ দি স্পিরিট বিটুইন পিপল মানুষের যে আত্মা সেই মানুষের আত্মার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাই একটা এরপরে আটের দাগে রয়েছে হাউ ডাজ পিপল উইথ গুড আইসাইড বিহেভ তো যারা সাধারণ দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ তারা কীরকম বিহেভ করে অ্যান্সারটা পিপল উইথ গুড আইসাইড ওপেন ফেলস টু সি হোয়াট ইজ রাইট ইন ফ্রন্ট অফ দেম এরপর দুয়ের বিতে রয়েছে পোয়েট্রি পার্ট থেকে এসে কিউ প্রশ্ন প্রথমে রয়েছে হোয়াট ডু দি বার্ডস ডু টু এসকেপ দি হট সান তো বার্ড পাখিরা কি করে এই হট সান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কি করে দি বার্ডস হাইড ইন দি কুল সেট অফ ট্রিজ টু এসকেপ দি হট সান তারা গাছের শীতল ছায়ায় লুকিয়ে পড়ে এরপরে দুয়ের দাগে রয়েছে হোয়াই ডাস দি মিউজিক অফ আর্থ নেভার সিজ কেন এই পৃথিবীর যে গানটা সেটা কখনো বন্ধ হয় না অ্যান্সারটা দি মিউজিক অফ আর্থ নেভার সিজেস বিকজ ইট কন্টিনিউজ ইন এ সাইক্লিক ম্যানার এরপরে রয়েছে তিনের দাগে হাউ ইজ দি সোলজার লাই সোলজার কিভাবে শুয়ে রয়েছে অ্যান্সারটা দি সোলজার ইজ লাইং ওপেন মাউথ উইথ হিজ হেড অ্যামঙ্গেস্ট দি ফার্ন অ্যান্ড হিজ ফিট অ্যামঙ্গেস্ট দি ফ্লাওয়ার্স তো সে একটু মুখটা খোলা রেখে শুয়ে রয়েছে এবং তার যে মাথাটা রয়েছে ফার্ন গাছের ওপরে এবং তার পাগুলো রয়েছে ফুলের মাঝে এরপর চারের দাগে রয়েছে হোয়াট ডাস দি পোয়েট মিন বাই দি ওয়ার্ড হলো এই হলো কথাটা দিয়ে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন দি পোয়েট মিনস দিস বিউটিফুল গ্রিন ভ্যালি সারাউন্ডেড বাই মাউন্টেন্স বাই দি ওয়ার্ড হলো ইন দি পোয়েম অ্যাস্লিপ ইন দি ভ্যালি তো অ্যাস্লিপ ইন দি ভ্যালি এই কবিতাটিতে এই যে হলো এই হলো কথাটা দিয়ে একটা ভ্যালিকে নির্দেশ করেছে সবুজ ভ্যালি যেটা হচ্ছে পাহাড় দিয়ে ঘেরা এরপরে পাঁচের দাগে রয়েছে হোয়ার ডাস দি রিয়েল স্ট্রেংথ অফ দি ট্রি লাই গাছের যে প্রকৃত স্ট্রেংথ সেটি কোথায় তো দি রিয়েল স্ট্রেংথ অফ দি ট্রি লাইজ ইন ইটস রুটস তার শিকড়গুলিতে এরপরে রয়েছে হোয়াট ইজ লিপ্রুয়াস হাইট লিপ্রুয়াস হাইটটা কি অ্যান্সারটা দি এক্সপ্রেশন লিপ্রুয়াস হাইট রেফার্স টু দি বার্ক অফ দি ট্রি দ্যাট লুকস লাইক দি ডিসকালার্ড স্কিন অফ এ ম্যান সাফারিং ফ্রম লিপ্রুসি তো একজন লিপ্রুসি রোগে অর্থাৎ কুষ্ঠ রোগে ভোগা একজন মানুষের যে স্কিনটা যেরকম হয়ে যায় ডিসকালার্ড ঠিক সেরকমই গাছের যে বার্ক অর্থাৎ গাছের যে ছাল সেটাকে দেখতে ঠিক সেরকম লাগে এবং গাছের এই যে ছাল সেটাকেই এই লিপ্রুয়াস হাইট কবি ডেথ কে বিট করার জন্য কি প্ল্যান করেছেন 
answer to the poet plans to beat death by describing the beauty of his friend in his sonnet tar kobita dite ei kobit bondhu je sundorjo seta ke describe kore bonona kore kobi ei mrittu ke beat korte chan er por 6 er ete duas directed royeche ei gulo khatai samadhan kore dekhacchi cholo ছয়ের এতে ডুয়েস ডাইরেক্টেড প্রথমে রয়েছে দিস ওয়াটার ওয়াজ দেন ক্যারেট হোম ফর ইনভ্যালিডস ভয়েস চেঞ্জ করতে দেওয়া আছে অ্যান্সারটা হবে দেন দে ক্যারেট দিস ওয়াটার হোম ফর ইনভ্যালিডস এরপরে দুয়ের দাগে রয়েছে ওয়াজ আই বদারিং ইউ হোয়েন আই টার্ন দ্যাট কর্নার আক্সড দি ওমেন এটা ন্যারেশন চেঞ্জ করতে দেওয়া আছে তাহলে রয়েছে এটা ইয়েস নো কোয়েশ্চেন্স রয়েছে এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে রয়েছে তাহলে দি ওমেন আক্সড ইয়েস নো কোয়েশ্চেন্স থাকলে ইফ বা ওয়েদার সাবোর্ডিনেটিং কনজাংশন আছে এখানে ইফ নিয়ে আসা হলো এবং এই যে আই এই আইটা হচ্ছে ওই মহিলা ওমেন তো তাই জন্য এটা সি হলো পার্সেন্ট চেঞ্জ হয়ে এরপর পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স রয়েছে সেটা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হলো হ্যাড বিন বদারিং এরপরে ইউটা হচ্ছে ওই ছেলেটা তাই জন্য পার্সেন্ট চেঞ্জ হয়ে হিম হলো এরপরে হোয়েন এরপরে আবার রয়েছে আই আইটা হচ্ছে ওই মহিলাটা সি এবং টার্নড রয়েছে সিম্পল পাস্ট টেন্সে এটা হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে হ্যাড টার্নড দ্যাট কর্নার তাহলে পুরো অ্যান্সারটা হচ্ছে দি ওমেন আক্সড ইফ সি হ্যাড বিন বদারিং হিম হোয়েন সি হ্যাড টার্নড দ্যাট কর্নার এরপরে তিনের দাগে রয়েছে দি পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ সিজিং নেভার এটা অ্যাফারমেটিভ করতে বলা আছে অ্যান্সারটা হবে দি পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ কন্টিনিউইং এভার এরপর চারের দাগে রয়েছে এ স্লো স্ট্রিম ফ্লোজ অ্যান্ড লিভস লং স্ট্যান্ডস অফ সিলভার অন দি ব্রাইট গ্র্যাস এটা টার্ন ইন্টু সিম্পল সেন্টেন্সে হবে অ্যান্সারটা হবে স্লো ফ্লোয়িং স্ট্রিম লিভস লং স্ট্যান্ডস অফ সিলভার অন দি ব্রাইট গ্র্যাস এরপর পাঁচের দাগে রয়েছে অল দি আনসার্স বিং ডিফারেন্ট দি চার এগ্রিড উইথ নান অফ দেম এটা স্প্লিটিং করতে দেওয়া আছে প্রথমটা হবে অল দি আনসার্স ওই আর ডিফারেন্ট এবং তারপর একটা হবে দি যার এগ্রিড উইথ নান অফ দেম এরপর ছয়ের দাগে রয়েছে দে লুক ফর সাম ওয়ান টু হেল্প দেম তো হেল্পের নাউন ফর্ম করতে দেওয়া আছে অ্যান্সারটা হবে দে লুক ফর সাম ওয়ান টু প্রোভাইড দেম হেল্প এরপর ছয়ের বিতে রয়েছে আর্টিকেল পি পজিশন এবং এই যে অংশটা এটা তোলা রয়েছে দি প্রপোজাল থেকে তো দেখো অ্যান্সার সমেত পড়ছি ইয়েস রিয়েলি হোয়াট শর্ট ড্যাশ এ হান্টার হোয়াট শর্ট অফ এ হান্টার আর ইউ এনিওয়ে ইউ অট টু সিট অ্যাট হোম ড্যাশ ইয়োর প্যালপিটেশন এখানে হবে উইথ ইয়োর প্যালপিটেশন অ্যান্ড নট গো ট্র্যাকিং এনিমেলস ইউ কুড গো হান্টিং বাট you only go to arch two people and interfere dash interfere with their dogs and so on let's change the subject in case i lose my temper এরপর সি এর দাগে রয়েছে এরর কারেকশান রয়েছে দি পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ সিজন নেভার তো অ্যানসারটা হবে সিজিং নেভার এই অপশনটা হবে তো এই পেজটির সমস্ত এম সি কিউ এস আই কিউ প্রশ্নের সমাধান দিয়ে দিলাম পাশাপাশি গ্রামার এবং এরর কারেকশানের সমাধান দিলাম ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক করো এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো এবং আমার এই চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করো পরের ভিডিওগুলি পাওয়ার জন্য তো এই ভিডিওতে যাত্রাই দেখাবে নেক্সট ভিডিওতে ভালো থাকো সবাই ধন্যবাদ